السلام علیکم الشافی دوا خانہ کی طرف سے حکیم محمد انور آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئے نسخہ نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں تو دوستو آپ سے گزارش کہ اس کرونا وبا سے جو پرہیز آتے ہیں اس کو آپ ضرور لازمی اپنائیں کیونکہ پرہیز ہی اس کا علاج ہے اور پرہیز علاج سے بہتر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں مسلمان ہیں اشرف المخلوق ہیں تو ہم نے ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے دکھ تکلیف آ جائے تو آپ نے مدد لینی ہے کس چیز سے مدد لینی ہے نماز اور صبر سے نماز اور صبر سے دوستو نماز کو لازمی بنائیں اور صبر کریں اور اللہ پر یقین کریں کہ یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس سے ڈرنا نہیں اس سے لڑنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے صبر اور نماز سے اس کا مقابلہ نماز اور صبر سے ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی دکھ تکلیف مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ آپ نے صبر اور نماز سے کرنا ہے تو دوستو آج میں آتا ہوں پھر آپ کی اپنی ویڈیو کی طرف آپ نے نسکے کی طرف تو اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس الشافی دوا خانہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کمیش آنا کا اس کو بھی پریس کریں تاکہ آنے آلی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو سلیپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نسخہ لائے ہوں قوت مرزانہ کا ہے قوت با کا ہے تو یہ ایک زبردست نسخہ ہے اس چیز کی آج کل بہت بڑی مانگ ہے اور ضرورت ہے اور لوگ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ ایسی چیز ہو جو ہمیں وقتی طور پر فائدہ دے اور وہی چیز کو میں مدنظر رکھتے ہوئے آج نسخہ بنا کر لیا ہوں آپ کے لئے تو یہ ایک زبردست اور لازوار نسخہ ہے وقتی ٹیمیں کا نسخہ ہے یہ گولیاں بنانی پڑتی ہیں مختلف اجزاء ہیں اس کے سارے دیسی اجزاء اور گڑی بوٹیاں ہیں تو ان سے یہ گولیاں بنتی ہیں آپ ان کو بنائیں گے تو آپ کو زبردست ریزلٹ ملے گا اور زبردست طاقت آ جائے گی نفس میں سختی تناو اور ٹیمنگ بھی لا جواب ہو جائے گی لا جواب جتنی ٹیمنگ آپ چاہتے ہیں اتنی ٹیمنگ ہو جائے گی تو یہ ایک زبردست چیز آپ اس کو سن لیں اور اس کا طریقہ بھی دیکھ لیں یاد کر لیں اور اس کو بنائیں تو آپ کو ضرور فیدہ ہوگا تو دوستو اس میں پہلا اجزاء جو پر ہم میں نے ڈالا ہے وہ ہے افیون افیون خالص دوستو افیون کا استعمال ان چیزوں میں لازمی ہوتا ہے کیونکہ افیون سے جتنی امساک آتا ہے نا اور کسی چیز سے نہیں آتا لوگ ڈرتے ہیں کہ افیائی ہمیں افیون کھوا رہا ہے بہت سے دوستوں نے مجھے کمنٹ کر کے کہا ہے بتایا اپنا کہا ہے کہ یار ہمیں تو افیون کھوا رہا ہے دوستو افیون جب ہم دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ دعا کا کام دیتی ہے اگر نشے کے طور پر کھائیں گے تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کا ممنوع ہے لیکن دوائیوں میں ہر چیز میں یہ افیون استعمال ہوتی ہے تو آپ بے فکر ہو کر اس کو استعمال کریں یہ دوائی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں نشے کے طور پر آپ نہیں استعمال کر رہے تو یہ افیون بہت بڑا امساق دیتی ہے اور ٹیمنگ بھی دیتی ہے ٹیمنگ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور دوسری چیز ہے وہ تخم دھتورہ جوز مسل یہ بھی ایک خوشک ہے جس میں خوشکی پیدا کر کے امساق کو بڑھاتی ہے اور ٹیمنگ بہت زبردست دیتی ہے اسی طرح افیون کا وزن جو ہے نا دوستو وہ ہے تین گرام تخم دھتورہ کا وزن جو ہے وہ ہے تیس گرام اور آگے ہے تخم بھانگ تخم بھانگ کے برے بھی آپ کہیں گے کہ یار ہمیں تخم بھانگ کھوا رہا ہے یہ ہم بھانگ ہیں یہ دوستو یہ بھانگ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں یہ علاج کے لئے بنائی ہیں یہ بھانگ جو ہے یہ بھی ایک نشہ وقت چیز ہے لیکن ہم نشے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم تو دوائی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہ دوائی کا استعمال اس میں ہوتا ہے تو یہ دوائی کے لئے ممنوع نہیں ہے نشے کے لئے ممنوع ہے کیونکہ اس کی عادت نہ پڑ جائے پھر یہ عادت جو ہے نا یہ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ دوائیوں میں تو ہم اس چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں چاہے دیسی ہوں انگریزی ہوں اہل پیتھے کو ہمیں پیتھے کو یہ سب چیزیں ان سے انہی سے بنتی ہیں بناتے ہیں اسی طرح تخم بھانگ کا وزن جو ہے دوستو وہ گیارہ گرام ہے آگے آتا ہے برگ بھانگ یہ تخم بھانگ تو بھانگ کے بیچ تھے اور آگے آتا ہے برگ بھانگ بھانگ کے پتے بھانگ کے پتے دوستو ساٹھ گرام ہے اور مال کنگنی مال کنگنی یہ بھی ایک جڑی بوٹی کے درخت کے بیچ ہیں مال کنگنی اور یہ مال کنگنی گیارہ گرام ہے 
اور لونگ جو ہے لونگ بھی گیارہ گرام ہے اور شہد خالص اس میں تو شفا ہے شہد خالص گیارہ گرام ہے اور بنانے کا طریقہ کس طرح ہے بنانا اس طرح ہے کہ آپ نے برگ بھنگ جو ہے ساٹھ گرام لیا ہے ان کو آپ نے صاف کر کے ایک سو بیس گرام پانی ڈال دینا ہے ایک سو پیس گرام پانی ڈال کر اس کو اپنے اچھی طرح سے ابالنا ہے ابالنے کے بعد دیکھیں گے پانی آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے تو پھر اس کو آپ نے اتار دینا ہے آگ سے اتار دینا ہے اتار کر اس کو بریک کپڑے سے یا کسی اور کپڑے سے چھان دینا ہے چھاننے کے بعد اس کو علیحدہ رکھ دینا ہے باقی جو چیزیں ہیں افیون ہے دھتورا تخم دھتورا ہے تخم بھنگ ہے مال کنگنی ہے لونگ ہے ان کو سب کو بریک کر لینا ہے پاؤڈر بنا کر اس پانی میں گوند دینا ہے اس پانی میں آپ نے گوند دینا ہے شاید بھی ڈال دینی ہے اور اس پانی سے ان کو گوند دینا ہے اور گوند کر آپ نے چنے کے برابر جیسے چنا چھوٹا چنا کالا چنا ہوتا ہے نا اسی طرح آپ نے گولیاں بنا لی ہیں اور سائے میں رکھ کر خوش کر لینی ہے جب خوش ہو جائے تو آپ کے پاس وقتی ٹائم میں کی دوائی تیار ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور اس یہ نقصان کرنے والی چیز نہیں ہے یہ فائدہ دے گی اور کسی چیز کو ڈیمیج نہیں کرے گی یہ ایک زبردست اللہ جواب نسخہ ہے ازمایا ازمودہ نسخہ ہے میں جو آپ کو پیش کر رہا ہوں تو آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور اس کے جب ایک گولی جو خوش خوش ہو جائیں تو پھر کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گولی آپ نے کھانے سے دو گھنٹے تین گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد کھانا کھانے آپ نے جو کھانا کھاتے ہیں رات کو وہ کھانا کھا کر تین گھنٹے بعد ایک گولی لے لینی ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ اور نیم گرم دودھ کے ساتھ لے کر ایک گھنٹہ آپ نے انتظار کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے پھر اپنے بیوی کے پاس جانا ہے ہم بستری کرنی ہے جمع کرنا ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے آج کیا چیز کھائی ہے امساک امساک اتنا زبردست ہوگا اور ٹائمنگ بھی لاجواب ہو جائے گی اور مزہ اور لذت بھی بہت آ جائے گی تو لیجیے دوستو یہ سنسخہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو پھر لاسٹ میں اس